Goiás. Talvez. De... Ainda bem que eu torço pro ah. São Paulo, viu, Eduardo? Que color campeão. E abertura de vídeo. Você gostou? O título do meu sapato. Oh, oh, pô, bom demais. Assim que é bom. Os caras falam, ih, desmonetizou. Não, ele foi esperto. É nada, gente. Esperto, ó, vi vivência. Ali também Esse, tem ele... também, né? O senhor Uma Potato porquinha. aqui, o Potato aqui ao lado, é que às vezes escapa um palavrão nos 30 segundos iniciais, no primeiro minuto. Não. Porque ele, tem, ele não tem papas na língua. Porque vive uma fase espetacular. Pô, mas e aí escapa. O, e aí tem a desmonetização. Bom isso, né? É? O editor não, mas às vezes escapa num vídeo como esse que vai na edição no Ah, peso. não, mas isso aí geralmente a gente... Não, mas não às vezes escapa, não, porque não é, uma fase, é uma fase. Eu nem difícil. falo mais palavrão. Ó, ó. Eu torço pro Corinthians. Só alegria. <risos> bom, vamos falar aí porque o Mano Menezes foi demitido pelo Corinthians. né é, Ontem eu fiz o vídeo aí no pós-jogo do Corinthians, o Rafael estava papando fora de eu casa. Eu estava na rua, foi que eu falei, pô, o jogo Corinthians do Horizontino, pode perder? Pode, 1 a 0 sei lá, né? Mas não vai sair vídeo, não ia sair vídeo dessa merda nesse jogo. Mas daí a desgraça que foi, rende, rende vídeo. Você viu o negócio sobre o Jenison, o homem do hat-trick? O cara nunca fez gol na vida, acho. Ele não, ele estava desde fevereiro. Um ano, certinho um ano que ele não fazia gol. De desde o fevereiro do ano passado. O filho dele já tinha barba, papai, nunca vi você fazer um gol. Deixa que o pai faz três pro ser filho. É o Roberto brasileiro, mas enfim. Estou de olho em Jenison, quero ver a próxima hora que vai fazer um gol na vida dele. É. Bom, Mano Menezes ah, foi demitido pelo Corinthians ah, hoje, nessa segunda-feira. Depois do senhor Augusto Melo, após Depois o jogo, jogo né? novamente, não, com o bonezinho da Vaidbet, novamente não, naquela não. fala. E, cara, vou dizer, de novo. Ele tem contrato até 2025. De novo, é o Rueda escrito. É o Rueda Eu não tô falando isso é desde o ruído, esse aí é o ruído. É o ruído. Eu não tô desdenhando, cara. É porque são as mesmas características. Antes de gravar o vídeo, eu tava falando pro Rafael aqui. Falei, cara, o Rueda assumiu em 2021. E, eu, e os caras falaram, não, mas o, o Rueda foi três anos. Falei, foi três anos pra cair. A gestão ela foi assumida em 2021. O Augusto Melo, nesse momento, está repetindo a mesma coisa que o Rueda fez. Eu vou falar, eu vou, vou mostrar. O Rueda assumiu em 2021 com o Santos finalista da Libertadores e tal, né? Ele, ele assume até antes do jogo da final. Aí, acaba a Libertadores, ok e tal. Ele desmancha o time, o Cuca sai, ele desmancha o time, ele vende o Pituca, ele vende uma parte de jogador, né? O Lucas Veríssimo já estava vendido, o Luan Pérez sai depois de alguns meses. Enfim, ele desmancha o time, sai todo mundo. E o que acontece? Pará também, mas Pará tinha que sair mesmo, mas assim, sai todo mundo do time, basicamente. E aí ele repõe muito mal. Repõe muito mal com a promessa para o treinador só usa o estadual para laboratório, que era o Ariel Roland naquela época. Usa o estadual para laboratório, vamos aí jogando e tal. E aí, tem um problema com o Marinho. Vamos lá, ó, só vai falar. Tem um, tem um problema com o Marinho num jogo da Libertadores, da Pé-Libertadores, que o Santos ganhou, mas o Marinho não gostou de ser substituído. E aí ele virou a cara pro, pro, pro Roland. E aí os jogadores do, do, do clube compraram a briga do Marinho, começaram a queimar o Roland, o Roland acabou saindo demitido. E começou uma sequência de cocô e três anos depois o Santos acabou rebaixado. Mas o Santos lutou para não cair no, naquele Paulista de 2021, lutou para não cair no Brasileiro de 21, lutou para não cair no Paulista de 22, lutou para não cair no Brasileiro de 23, lutou para não cair no Paulista de 24, de 23, e lutou para não cair no, lutou para não cair no Brasileiro de 23 e caiu. Foi isso que aconteceu. Lutou, mas foi guerreiro. Não ganhou, mas foi guerreiro. O começo de gestão dele. Toda hora entrevista. Não, estamos reestruturando o clube. Acabou a brincadeira. Não, agora não sei o quê. Agora que... Era basicamente o acabou a farra com outras palavras o tempo ah, inteiro. Ah, é. Você troca um pouquinho as palavras, um né? Um departamento extremamente profissional e analítico, super técnico, etc. Tudo o que o Augusto está fazendo agora. A gente, de novo, eu não estou falando que é tudo culpa do Augusto Melo, porque não é. Eu não sou idiota. Não, porque tinha que trocar, né? Porque até pelas pataquadas que ele vem fazendo, ele vem errando bastante, mas ele está expondo muitas situações que todo mundo já sabia que existia, mas uhum. ninguém colocava para fora. E é necessário, porque senão a bola de neve que o grupo do Andrés foi causando aí só ia aumentar, aumentar, aumentar. Foi o que eu falei. Ele pode ser atrapalhado. Se ele só não roubar para mim, já tá bom. Você vê que faz que a gente tá. Se só ah. roubar, a gente já tá no lucro. Se o cara conseguir, simplesmente, ele, por mais que faça a cagada, tal, contrate mal... Cagar todo mundo faz. Não, tem jeito. não, não, né, cria um rombo ali atrás do jeito que tava sendo e uhum. a farra do boi bombá lá. Quem sabe uhum. eu acabou a farra, seja administrativa, talvez, não sei. Sim. Não dentro de campo. Dentro de campo vai ser difícil. Eu falei, 
Se o Garro não for a mistura do Messi com o Pelé no auge, nós tá fudido. <risos> Ó que faz! Começou o palavreado show. Que vai já. ter que melhorar, mas é cinco minutos já. Cinco minutos. Tudo bem. Tudo bem. Que vai ter que melhorar e o cara vai ter que entrar e vai ter que fazer alguma coisa. Meu Deus do céu. E aí, pra mim, foi o que eu falei. Já deu a cagada de 5 milhões de dólares em cima do, do nosso querido Pedro Raul. Você já viu jogando lá. Não dá nem pra falar que você não, não sabia o que ia acontecer, né? Ah, mas aí, aí tudo bem. Ainda dá tempo. Começou tempo agora. Tem, começou agora. Tem, é. tem tempo, mas é 5 milhões de dólares, né, Eduardo? Não é Sim. possível. O Mastriano era dois, estava aí, já chegou no Atlético Paranaense metendo gol. Ou seja, é o básico do básico ali, tá? Você não é o um profissional de futebol, não. Mas o torcedor comum no Twitter consegue enxergar oportunidades. E o cara que está cercado de profissionais não consegue? Vou até fazer um, uma homenagem aqui para Fefux Ribeiro, nosso Fefux. Nossa, que homenagem. Ele montou, ele montou uma lista de scout para o Palmeiras no Futebol Manager. Futebol cara. Manager. Nossa, ele fez, olha ele aí, fez ó, uma tipo, só, só de sugestão. Né? Ele não está falando, olha, estou fazendo um departamento. Não, não olha mas aqui é uma lista, base, olha os jogadores tipo... aí. É. Não, não, o Fefux, ele, ele é narrador, ele comenta isso e tal. Ele montou ali, tá? É, é para se bagar. Joga o futebol então, manager. Mas daí você pega um, algo assim, bota na mão então de quem é o cara profissional falar. Isso aqui tem algum sentido para você, não sei o quê. Esse cara aqui seria interessante, não sei o quê. Mas parece que não. Muito time contrato, sabe como? Bom. Quando o outro clube vai atrás, fala... Pô, ah, é quero. bom mesmo. É. Bom, continuando aqui. O Mano Menezes foi demitido, né? Saiu a notícia na segunda-feira. Aquela nota típica, sucesso nas próximas jornadas. Aquela coisa de trivial de futebol Se brasileiro. Se a merda, seria muito mais, cre... é. muito mais credibilidade. A gente sabe, o Mano Menezes, ele tem, tinha, tem, né, uma multa de 20 milhões de reais que, é que foi assinada também. cinco meses atrás pelo Duílio Monteiro Alves, que era o presidente do Corinthians, já sabendo, já Óbvio. sabendo que não continuaria na presidência do Corinthians e já sabendo que não era para fazer um contrato de risco, porque é um contrato de risco como esse que foi feito com o Mano Menezes. Sabe porque ele, ele fez isso? Que ele, ele falava que enquanto ele estivesse ali, Mano Menezes nunca seria treinador do Corinthians. É. Parece que ele só traz, porque o Mano tem ali uma história dentro do clube, sabendo Sim. que ia dar uma merda. História bonita, frente... inclusive. Tá? História bonita. Exato, mas então, aí é o questão. Deixa lá enquanto tá bom, esquece. Uhum. Daí traz o bom. cara, mesmo ele não gostando, traz o cara sabendo que vai dar merda. E o bônus é colocar uma multa que não existe, né? Não existe Sim. no futebol uma multa dessa. Pós-jogo, após a derrota para o Novo Horizontino, o Augusto Melo foi de novo à imprensa e fala de, é, tem contrato até 2025, eu não posso tirar ele, eu não posso tirar ele enquanto não tiver entregar um time competente o suficiente para ele, etc. Bom, um dia depois ele foi demitido. A tendência, a, a certeza é que ele já seria demitido, tá? Não é nenhuma surpresa, já era esperado, a gente já falou, não seria o técnico do Augusto, o Augusto já tinha dito isso lá atrás. Ele não seria falou antes, não, não, quando estava correndo. Beleza. O ponto aqui é, o Corinthians já meio que tá acertado com o Maurício Zanardi, que é técnico do São Bernardo, tá? Mar tá? Mar Márcio Zanardi, é. Márcio Zanardi, que é técnico do São Bernardo. Acho que é até um técnico promissor. Mas por um momento, não. Não é bom, não. É um técnico promissor. Pode dar certo, porque é do futebol. Pode. Mas o momento não a ajuda. tendência é que não, tá? Por que que eu tô falando isso? Porque eu acho que o Corinthians olhou assim, o uh, Carpini no São Paulo tá bem, Olha tá só que dá certo, tá dando certo, já ganhou a Supercopa, tá jogando bem o time, mas vamos lá. Uma coisa é você pegar um time já totalmente alinhadinho, acertadinho, todo mundo jogando direitinho, você reforça esse time, traz um novo treinador pro lugar de um que pediu para sair, mexe pouco, o treinador chega e fala assim, eu vou continuar o trabalho, com o tempo eu vou colocando uma coisa ou outra do, do, das minhas características para que não deturpe o sistema. Diferente do Corinthians, que traz um treinador que ainda não está experimentado, querendo ou não, o Carpini. O Carpini o Zanardi chegou no final ficou, de Paulista, é. subiu juventude. <risos> o Zanardi, ele está no São Bernardo desde então, há bastante tempo já, tá? Tá uma continuidade, continuidade de trabalho, ok. Quase subiu o na Carpini CLC, vai. foi finalista do, do Campeonato é, Paulista, vai para o Juventude, pega na zona de rebaixamento da Série B, passa Leva. em segundo para série, a Série A. E aí vem o São Paulo e tem ideia, tentou, teve ali conversa do Cruzeiro, do Santos, o São Paulo acabou contratando o Carpini, que é um técnico de nova geração, muito potencial e tal, mas que chega num clube já acertado. Hoje é um dos melhores clubes do Brasil, o São Paulo de novo. É. Ponto. O Corinthians não, o Corinthians é uma bagunça total, o Zanardi tem que chegar e mudar tudo. radicais, botar Sim. o dedo no, 
no olho do, dos medalhão que a torcida já não aguenta mais de Cássio Fagner. Ele vai ter o, o culhão roxo de pegar um Cássio e mandar para o banco, um Fagner. Pode ser que tenha. Talvez ele seja um cara bem diferenciado nisso. Mas duvido. Duvido muito. Mas é aquela coisa, para você viver ali no ambiente, você tem que entender que o relacionamento... Não é só o técnico falar assim, olha, eu botei o dedo na ferida, tirei os caras. Aí os caras... Não estou falando que está acontecendo, mas não estou falando que... Ah, acontece, é a panela do né? Cortinas. Os caras chegam ali e falam, tá bom, sou reserva. Aí chega lá no... no Yuri, Oi, Yuri, sei o quê. Chega lá no Rosa, tá vendo, Rosa? Não sei é. o quê. E começa a criar um clima de animosidade que acaba culminando numa outra saída de um novo treinador, tá? Não estou dizendo que o Zanardi vai dar errado, estou falando que o momento não é propício para uma aposta, porque o Corinthians está apostando no novo treinador. Bem, está apostando nesse novo técnico e o Mano Menezes descobriu que o Corinthians já estava acertando com o Zanardi antes da demissão do Mano Menezes, ou seja, já dias atrás. Ele descobriu, aparentemente ele ia aceitar um acordo com o Corinthians para que não fosse pago esses 20 milhões de reais, e agora ele desistiu, segundo inteiro, o UOL. Não né? Duvido que ele ia sair é. sem ganhar nada. Não, eu acho que ia ter uma rescisão lá, mas sei lá, ó, gente, ó, 20 Desconto. milhões é muito pesado, né? É um Vamos cupom aí. fazer é um metade cupom. aí. Bios de Timão, cupom Bios de Timão. <risos> Vamos fazer metade aí, e a gente paga duas parcelas por ano para você, pode ser, tal, não sei o quê. Tô só chutando, tal, o que pode ter acontecido. Ele tinha aceitado um acordo, mas nada assinado, né? Foi no boca a boca. Quando ele descobriu que o Zanardi já tava conversando com o Corinthians antes da saída dele, ele ficou puto e, segundo o UOL, ele exige o pagamento integral dos 20 milhões de reais. Ou seja, o Corinthians assume uma nova dívida gigantesca com o um novo treinador. Ah, por isso que eu é, digo, é uma, que é uma repetição de erros que o Santos cometeu. O Santos entrou no transfer ban agora por estar tá devendo 7 milhões de reais para o Fabio Bustos, técnico que o Rueda trouxe. E Todo ele também tinha falado que tinha feito um acordo com o Santos, não tinha? Tinha Depois feito um acordo com o Santos, porém, como não foi assinado lá atrás, o Bustos falou, hum, não foi assinado. O Santos não divulgou esse acordo, porque o Santos tinha que divulgar. O Santos não divulgou o acordo, então eu vou entrar na FIFA. Ele foi imoral, mas não ilegal. Tá? A gente tem que entender também. Não tô falando que é o caso do Mano Menezes, só tô dando um exemplo de comparação. Ilegal não é, né? Porque senão o FIFA não... Não, não ilegal não é. Tanto que o transfer ban aconteceu. O Santos vai ter que fazer um outro acordo com, com o Bustos e tal. Até a maneira que o Bustos saiu do Santos foi bem feia na época também, mas enfim. É, não é nem o ponto aqui. É, o ponto é, o Corinthians, de novo, troca os pés pelas mãos. Tá uma situação muito mas complicada. Mas ia acontecer. Né? Então, mas todo mundo lá falou, tem a lista lá, o Theo Cross. Não, quem ia sair, é... ia sair. O Mano é Menezes fácil. é o problema? É... Os jogadores são os problemas? São. Diretoria é problema? É. Sim. É, vai resolver trocar o Mano? Não. Porque tem que fazer muita coisa, não é só isso. Mas também não tem como deixar o Mano ali também. E o Mano, o Mano já, já foi. Já foi também. Não era o momento dele. Ele já estava também naquela ali, né? Vou, não vou. Já chega ali, Raniel, você acha que você está no Cuiabá? O Roberto, você é burro? Você é burro, meu irmão? Então, essas falas do eu Mano também. Menezes... Já Essas tava, fases do Mano Menezes, para mim, foi para... Né? É. Então, tem ninguém foi pra, pra, pra não. deturpar o ambiente mesmo, para falar, ó, oh, gente, eu tô de saco cheio. Aí você não vai falar, pô, gente, eu quero sair, hein? Outro, Porque a partir do momento que o técnico... Também, já não queria mais ele ali. A partir do momento que o técnico... Tinha perdido técnico, do vestiário faz tempo. Entrega o cargo, a partir do momento que o técnico entrega o cargo, é, ele abre mão da multa. Entendeu? Então ele não entrega, ele, ele que Ele mina não. o ambiente. É. Né? Ele começa a falar, ai, jogador tá. Sim, era, ai, não o sei cara que. tinha acabado de chegar do Cuiabá, Eduardo. Você acha? Primeiro jogo dele, o cara dá um chute errado. Tá, ele chutou. E é o melhorzinho do time até agora. O melhor do time. Sim. E aí você manda uma dessa, pô, você acha que na coletiva de imprensa, depois do, do jogo, você acha que você tá no Cuiabá? Ele ofende o jogador, ele ofende o Cuiabá. Sim. É uma merda. Então, tá. Ele queria o quê? Ainda do João Roberto, você ainda tem a desculpa que tá no calor do jogo aí, você, você fala que futebol é assim mesmo também. Uhum. Essa daí eu nem boto muito na culpa dele. Mas, né, nem faz aquele, você é burro! O Gustavo Machado não, não fazer a leitura labial dele. Pois é. Mas, de novo, o Corinthians vive um momento muito tribulado. Nesse momento o Corinthians tá na zona de rebaixamento do Campeonato Paulista, tá? Tem a segunda pior campanha. Só o nosso Santo Dier tá pior. Os dois né? times. Sim. Tá Só o Santo André tá pior nesse momento é o Lanterna. Também tem a cláusula do... Tem a contrato e também, é isso que a gente vai entrar. Porque eu acho que eu duvido que o Augusto Belo sabia disso aí. Sabia, caramba. Não sabia. Na, na, nas regras do Campeonato Paulista, um técnico que já dirigiu um clube paulista no campeonato vigente, que é o atual, que é o caso do São Bernardo, que o Zanardi estava treinando, 
não pode dirigir outro clube no mesmo campeonato. Ou então, ou seja, o Corinthians está contratando um treinador que não poderá estar na beira do campo. Tá? Vai lá, auxiliar, aquela coisa toda. Paulista, né? é, vai treinar a semana lá e o cara vai lá. É, tá, é, é isso, mas assim, eu duvido que o Corinthians sabia dessa cláusula. Eu não sabia, tá? Mas não, eu não estou em clube. Não. Né? Eu não sou o presidente então, do Corinthians. Exato, então assim, é uma, é uma obrigação que quem está, trabalhando, quem está trabalhando em clube tem que ter, né? Tem que saber, isso aí é obrigatório. Mas também, se ele sabia isso, é a convicção dele que o careca lá é bom, eu faria isso mesmo, mas eu não poderia ficar no banco do Paulista. É, então, cara, é mais um capítulo desse... Mas se passar de fase no Paulista, Eduardo, segura não. É. Não, quarta-feira vai ganhar do Santos, é aquela coisa, né? Quarta-feira vai na Vila Belmiro, troca de treinador, todo mundo vai correr, filho. Pode esperar, agora os caras correm. Agora o Fagner vai, não vai trotar mais, não vai ficar andando dentro da área, agora ele vai correr. Agora ele vai mostrar serviço. Será? Será, Será que o Cássio né? vai pular na próxima bola que for no vai. gol? Vai. Ele tá com a cintura de cimento lá, coitado. Pois é. Aguenta. Mas é. Faz um ano é que situação... ele não pula. Fez aniversário. É uma situação complicada. Eu tô achando que esse clássico vai ser outro 0x0, modorrento chato. Que é futebol paulista isso aí. Se você apostar numa vitória, é o Santos, né? Ah, o Santos é favorito hoje. É o Mas líder do campeonato. Respeite. Contra o semi-lanterno. Não, mas é clássico, é complicado, independente do momento. O Santos venceu o Palmeiras brasileiro, gente. O Palmeiras foi campeão brasileiro. O Santos venceu o Palmeiras, o Santos caiu. Então, isso quer dizer nada. Pode ser que o Corinthians vença o Santos na Vila Belmiro. Eu até falei, a gente tava conversando isso ontem. Hoje, você entra para torcer pro seu time, eu como Santista, o Rafael como corintiano, você espera que o time possa perder de alguma maneira. Pode estar bem, que é o caso do Santos hoje. Mas ontem, contra o Guarani, eu falei, é, é bem aquele dia que o Camacho vai fazer hoje, ele é o Zidane e vai fazer três gols. Porque você Tanto viveu tanto no Corinthians jogar. Hã? De até obrigado, né? Teve um chute ah, do Vanderlei lá, que o goleiro faz uma defesaça lá. É se fosse o Vanderlei... Eu obrigava o Vanderlei a jogar contra o Santos. Não, o Vanderlei não, e... Vladimir, pô. Vladimir, é. Tudo a mesma é. merda. Não, pelo amor de Deus, Rafael. Não, 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 não. Tem nem comparação o Vanderlei com o Vladimir, pelo amor de Deus. É, subiu, o outro subiu. O, agora, ó, Vladimir está aí ainda. O Vanderlei está jogando no Mirassol. Respeite. Você vê. Respeite. Mas é isso, eu quero saber a sua opinião, você corintiano ou não, eu acho que o Mano Menezes não é o principal culpado, mas tem culpa sim, tá? Eu vejo muita gente é. da imprensa com esse papo, ai é. oh, não, a culpa não é dele, ó oh, gente, pelo amor de Deus, vai. O jogo contra o Novo Horizontino, ele tirou o Raniel, ele deixou o Michael, que é uma outra é. tirista danada, é, não, ou vou, seja, vou ter um... você acha que ele tá, é de bobinho ele, o, no é. clássico lá entrou 300 pessoas, lá não entrou o Mosquito, o próximo jogo o Mosquito é titular. É. Não, mas é o que eu tô falando é o seguinte, é... Vamos ter um pouquinho de Simancol, a gente quer, a gente, e a gente é da imprensa, querendo ou não, a gente quer da imprensa, a gente tem que entender assim, ah, o técnico precisa de tempo para trabalhar, o eu técnico precisa ido, desenvolver gente, o trabalho, é. o técnico precisa Não deram as fazer, peças que ele precisa, é. mas as peças que ele tem é pior que as peças que o Novo Horizontino tem? Mas é esse o ponto, eu falava isso Valeu, no passado. Sei lá. É. Tá, o Corinthians em elenco... Precisa fazer um trabalho melhor que o do Novo Horizontino? É. O Corinthians em elenco é pior do que quem no Campeonato Paulista? Em elenco, nome por nome, tá? Bota aí os nomes na lista e fala assim, tá, o Corinthians é pior que, que o Santo André, que é pior que o Novo Horizonte. Uma coisa é ter jogadores ruins, mas como que tá ali no, no jogo? Uhum. Pô, é um catado, é um jogado. Não, parece que ninguém treina aquela perda lá. E aí? Uma coisa é o A cara gente... ser ruim, errar um chute lá na frente, sei lá, mas o funcionamento tem que estar tá ali. Igual uhum. o, o Diniz, quando fala, vai... O Diniz gosta de sair tocando, mas os caras não têm qualidade. Mas fazia, errava pela falta de qualidade, mas servia. O Tava lá no treino. Né? Tanto que com Sim. o Fluminense, os caras com mais qualidade consegue. Hum. Mas o estilo dele, qualquer time que ele treinava, os caras podiam. Mal ou bem, tentava. Cagando atrás, mas fazendo o que era a convicção do Diniz. Sim. Você criticava a convicção, mas não que ela não estava sendo aplicada. Isso é fato, independente do time que ele passou. Foi mal no meu, é, foi mal no, no, São, no São Paulo, teve momentos bons e ruins, mas foi, mal, foi mal no Vasco, mal no Atlético Paranaense, mas você via que tinha alguma coisa diferente do que o Corinthians estava sendo. Então, a gente, a gente que está desse lado aqui da, da bancada, a gente tem que entender que técnicos são, cagam também os, os lances, porque é muito fácil. Ah, o treinador precisa, o treinador isso, o treinador aquilo, os clubes não dão condições para o treinador. Ó, oh, gente, não, não é só assim, não, tá? Técnicos fazem muitas cagadas também. Tá? Técnicos assistiu, erram. Parecia também que, né? Técnicos falham. E, e, assim, eles têm que arcar com responsabilidade também, porque do, do jeito que eu vejo, parece que eles são sempre as vítimas. Ai, o treinador, tadinho do treinador. Ele recebe 2 milhões por mês e não consegue desenvolver o trabalho dele. Ah, oh, porra, mano. 
Pelo amor de Deus, né? Treinador é, igual, tem que o Abel não chora tanto assim porque a tia Leila não enche o poder de contratação. Ele, tem ele trabalha. Que tem, né? É o que ele tem. Bom, diz sua opinião nos comentários, faz o cococô, mais tarde a gente volta com o mercadinho da bota. Tem novidade no Corinthians também. Não só treinador. Nos vemos no próximo vídeo. Fique com Deus, um beijo, um queijo, até logo. E tchau!